ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மாடர்ன் தமிழச்சி எல்லாரும் சூப்பராக இருக்கீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் இன்னைக்கு வீடியோ தேர்ஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடே ரெண்டு நாள் எடுத்த வ்ளாக் தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கேட்ட ரெசிபி அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் எல்லாமே வந்து இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் தேர்ஸ்டே மார்னிங் ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு மேலே எழுந்தேன் அதுக்கப்புறமா ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு கிச்சனுக்கு வந்தாச்சு குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாள் நைட் கொஞ்சம் பச்சை பயிறு ஊற வச்சுருந்தேன் சஷுவோட லன்ச் பாக்ஸுக்கு கொடுத்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து பச்சை பயிர் தான் இன்றைக்கி கொடுத்து விட போகிறேன் மீதியை ஸ்ப்ரவுட் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன தான் ஸ்நாக்ஸ் ஹெல்த்தியாக கொடுத்து விட்டாலும் அதை அப்படியே திரும்பி கொண்டு வந்துடுறான் கொஞ்சம் நாளாகவே இந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனால் பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கேன் டிஃபன் பாக்ஸுக்கு கொடுத்து விடுற ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டா மட்டும்தான் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தருவேன் இல்லைனா ஸ்ட்ரைட்டாக டின்னர் தான் இடையில் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிரட்டி வச்சிட்ருக்கேன் எப்போவுமே காலையில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கடகடன்னு ஓடிட்டே இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா குட்டி பையன் அவனும் எந்திரிக்க மாட்டான் அவனை எழுப்பி விட்டு எழுப்பி விட்டு வந்து கிச்சனில் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருப்பேன் எனக்கு தெரியும் கொஞ்சம் இன்னும் சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சோம் அப்படின்னா வேலை முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் சில நாள் வந்து நைட் தூங்குறதுக்கே ஒரு மணி ரெண்டு மணி இந்த மாதிரிலாம் ஆகுது அதனால் மார்னிங் டைம் சுத்தமாக எழுந்திருக்கவே முடியலை ஷார்ட் வீடியோவில் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் மீல் மேக்கர் கோலா ஒரு ரெண்டு ரெசிபி ஃபுல் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கக்கா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து காய வச்சுருந்தேன் அது லைட்டாக சூடானதுக்கப்புறமா மீல் மேக்கர் போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு வந்து நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மீல் மேக்கர் ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா சூடு நல்லா ஆறுனதும் இந்த மாதிரி புளிஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு மீல் மேக்கர் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து கொஞ்சம் பெரிய மீல் மேக்கர் இருந்தது அது பத்தாததுக்கு சின்னதும் சேர்த்துக்கிட்டேன் எக்ஸ்ட்ரா கையில் சூடு தாங்குகிற அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் வடித்து எடுத்துக்கணும் தண்ணி கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது சப்போஸ் தண்ணி அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம கோலா உருண்டை ஆயிலில் போட்டு எடுக்கும் போது ஆயில் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாத்தையுமே மிக்சி ஜாரில் பிழிஞ்சு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா காரத்துக்கு ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஸ்மூதாக அரைக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு மூணு பல்ஸ் விட்டு எடுத்தால் போதும் இப்போ இதில் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு ஒரு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு அரைத்துக்கு ஏற்றாப்பில் தனி மிளகாத்தூள் அப்புறம் கரம் மசாலா கொஞ்சமாக நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து தண்ணியாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சமாக அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க சின்ன சின்ன பால்ஸாக போட்டு நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மோர் குழம்பு செஞ்சேன் நிறைய பேர் வந்து அது என்னதுக்கா எல்லோ கலரில் என்ன குழம்பு அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க மோர் குழம்பு தான் அன்னைக்கு பண்ணியிருந்தேன் இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி உருண்டையாக வந்து உருட்டி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட வேண்டியதுதான் உங்களுக்கு வேணும்னா இதில் வந்து பிரெட் கிரம்ஸ் கூட நீங்கள் நல்லா சுத்திட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பட் இன்னைக்கு நான் அதெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கல டைரக்டாக உருட்டிட்டு ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு சிஸ்டர் கூட சொல்லியிருந்தாங்க நான் வந்து பீட்ரூட்டு கோலா உருண்டை பண்ணேன் பட் ஆயிலில் போட்டவுடனே வந்து பிரிஞ்சு வந்துருச்சுக்கா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க கோலா உருண்டையோட ஸ்டிஃப்னஸ்க்கு எப்பவுமே கடலை மாவு சேர்க்கணும் பட் நீங்கள் எதுவும் சேர்க்காமல் இருந்திருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்பப்போ திருப்பி விட்டுகிட்டே இருந்தோம்னா எல்லா பக்கமும் ஈவன் கலரில் வெந்து வந்துடும் இன்னொன்று அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா நடுவில் ஒரு மாதிரி மாவாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் சூப்பராக கோலா உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு குட்டீஸ்க்கு பொறிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா இதை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க காலையிலே நான் அந்த கோலா உருண்டை மாவு அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா கரண்ட்டு போனது தான் அதுக்கப்புறம் வரவே இல்லை அப்புறம் நானாக தான் நினச்சிட்டேன் இன்றைக்கி ஷட் டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரியே ஷட் டவுன் தான் முன்னாடி நாள் செஞ்ச கருவாடு தொக்கு இருந்தது நமக்கு கருவாடு தொக்கு இருந்தாலே போதுமே சாப்பாடு ஃபுல் சாப்பாடு சாப்பிட்டலாம் ஸோ அதை கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு மோர் குழம்பு கொஞ்சம் வச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டேன் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா குட்டியை தூக்கி வச்சுட்டு அப்படியே டைம் போயிடுச்சு இன்றைக்கி அதுக்கப்புறமா வீடியோவே எடுக்கலை நிறைய பேர் கருவாடு தொக்கோட ரெசிபி கேட்டிருந்தீங்க கண்டிப்பாக அடுத்து வர லாங் வீடியோவில் அந்த வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஃப்ரெஷ் வர்ற டைம் ஆயிடுச்சு அதனால டோர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு வெளியில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அவனுக்காக
வீட்டில் எவ்வளோ வேலை இருந்தாலும் பார்த்துடலாம் ஆனால் இந்த ட்ரெஸ் மடிக்கிற வேலை மட்டும் பிடிக்காத வேலை வேறு வழியே இல்லாமல் இன்றைக்கி நான் ஒரு ஆளே வந்து மடித்து வைக்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு சரி எல்லாத்தையுமே மடித்து வச்சுட்டு இந்த பாக்ஸ் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க எதில் மடித்து வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வேறு ஒன்றும் இல்லை அட்டை பெட்டி தான் இதை வந்து நான் கோத்தகிரியில் இருக்கும் போதே ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் எப்படி நான் இதை வந்து பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் டிஷர்ட் வச்சு நல்லா கவர் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் அதில் வந்து குட்டீஸோட ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தான் லைனாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் குட்டீஸ்னால் ஷஷ் ஓட ம ட்ரெஸ் மட்டும் இதில் வந்து வச்சுருப்பேன் டெய்லி வேர் ட்ரெஸ் மட்டும் இதில் இருக்கும் மற்றபடி எங்கேயாவது ரேராக ஊருக்கு போகிற மாதிரி இருக்க ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வந்து வாட்ரோப்பில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னோட டிஷர்ட்ஸுமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் தான் போட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன பசங்க ட்ரெஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குட்டியாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன மடித்து வச்சாலும் கீழே விழுந்து அப்படியே களைஞ்சிரும் அதனால் நான் அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது இந்த மாதிரி லைனாக அடுக்கி வச்சுருக்கனால ட்ரெஸ் எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது திரும்பி வந்து மடித்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது சீக்கிரமாக அவ்வளோ சீக்கிரமாக களையாது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு வந்து இதுக்கு ஆர்கனைஸர்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு இல்லை இதை ஒரு டைம் வாங்கி செட் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ நல்லா இருந்தது அப்படிங்கிறதுனால இதையே வச்சுக்கிட்டேன் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஈவினிங் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு எனக்கு மட்டும் டீ போட்டு கொடுத்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேருமே ஜூஸ் போட்டு குடிச்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா அன்னைக்கு ஈவினிங்லேருந்து நான் வ்ளாகே எடுக்கலை ஏன்னா மார்க்கெட் போகிற வேலை இருந்தது மார்க்கெட் போயிட்டு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு நைட்டு டின்னர் சமைக்க கூட டைம் இல்லை வெளியிலே சாப்பிட்டுட்டு வந்தாச்சு அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங்லேருந்து நான் வ்ளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் முன்னாடி நாள் நைட்டு பேபி கார்ன் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் ஷஷு பார்த்த உடனே வந்து மார்க்கெட்டில் இதை பார்த்துட்டு தூக்கி ஆயில் வச்சுட்டான் கண்டிப்பாக எனக்கு செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அவனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பேபி கார்ன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் போட்டு கொடுத்தேன் இதோட ஃபுல் டீட்டெயில் ரெசிபி நாளைக்கு ஷார்ட்ஸ் மினி வ்ளாகில் வந்து போஸ்ட் பண்ணிடுவேன் நவம்பர் டூ பூங்குழலிக்கு ஹாப்பி பர்த்டே பிலேட்டட் ஹாப்பி பர்த்டே நான் அந்த டைமில் வந்து நான் நோட் பண்ணேன்னா என்னன்னு தெரியல பட் சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் இந்த வாரம் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுறவங்க நேம்லாம் நான் சொல்லிடுறேன் நவம்பர் சிக்ஸ் நித்தின் கிரிஷோட செகண்ட் பர்த்டே நவம்பர் செவன்த் சனா நவம்பர் டென் ஹத்யாஸ்ரீ இவங்க எல்லாருக்குமே விஷ் யூ மெனி மோர் ஹாப்பி பர்த்டே இன்னைக்கு போல என்னைக்குமே ரொம்ப ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக இருக்கணும் அந்த கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் லாவண்யா ஹின்னு லாவண்யா பார்த்திபன் ஹேமா பார்த்திபன் மாலு ஹேமா மதி பவி அண்ட் பிரியா குட்டீஸ் பார்வதி from Pondicherry, Sonika, Kranthi, Samantha Kutti, Yashwanth Kutti, Anishka Shri, Kartika, Lavanya, Femina, Shobana, Veni, Deepa, Preeti, Jessie, Achmal, Akmal. All of them are very happy. இன்றைக்கி ஃப்ரைடேங்கிறதுனால சௌச்சோ காய் போட்டு சாம்பார் வச்சுட்டு பேபி கார்ன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டுவிட்டேன் இது கூட பச்சை பயிரும் வச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டாச்சு நல்லா ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அகைன் நேற்றுக்கு ஈவினிங்கே கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் இல்லையா ஸோ அது எல்லாத்தையுமே எடுத்து நைட்டு வர லேட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே பேக்கோடையே வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி எல்லாமே ஃப்ரீ ஆகிட்டு எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலான்னு எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன் இப்போ ரீசெண்டாக ஃப்ரிட்ஜ் டூர் காமிக்க சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க ஏன்னா அக்கா நாங்கள் இப்போ தான் வந்து மேரேஜ் பண்ணியிருக்கோம் எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ டீட்டெயிலாக நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் என்ன மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கீங்க வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ஐடியா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க நான் எந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுவேன் அப்படின்றத மட்டும் நான் வீடியோவில் சொல்லிடுறேன் ஜஸ்ட்டு வந்து நான் எப்படி காய் வாங்குவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன காய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்குவேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இந்த வீக் போய் நான் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் சின்ன வெங்காயம் ஆல்ரெடி இருந்தது உருளைக்கிழங்கும் ஆல்ரெடி இருந்தது அதனால் பெரிய வெங்காயம் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் ஆல்மோஸ்ட் இந்த டைமில் வந்து வெங்காயம் ரேட்டெலாம் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு சரி இருக்கிற வெங்காயத்தை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் மட்டும் வாங்கிடலான்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கிட்டு வந்தாச்சு அது போக தக்காளி வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோ அளவுக்கு வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கிலோ அளவு பிடிக்கும் இருக்கிற பழைய தக்காளி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இப்போ புதுசாக வாங்கிட்டு வந்த தக்காளி எல்லாத்தையும் இந்த பாக்ஸ்லேயே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுடுறேன் இந்த வீக்கே தக்காளி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் எப்போவுமே ஒரு கிலோ அளவுக்கு தான்
எப்போவுமே ஃப்ரிட்ஜில் கருவாடை வச்சிட்டோன்னா எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு காய் ரொம்ப கம்மியாக வாங்கின மாதிரி தான் தெரியும் ஏன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து மண்டே டு ஃப்ரைடே ஹஸ்பண்ட் ஸ்கூல்லேயே லன்ச் சாப்பிட்டுக்குவாங்க அவங்க ஸ்கூல்லேயே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க அவங்க ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்லி பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் டின்னர் மட்டும்தான் வீட்டில் சாப்பிடுவாங்க அதுவுமே இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தி இந்த மாதிரி தானே இருக்கும் நம்ம காய் அந்த டைம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா அவ்வளோவா அதனால் எனக்கும் சஷுக்கும் தேவைப்படுற அளவுக்கு மட்டும்தான் எப்போவுமே காய் வாங்கிட்டு வருவேன் மார்க்கெட்டில் இருந்து அதுலேயும் சஷுவோட ஃபேவரட்டாக தான் இருக்கும் எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே இந்த வாட்டி சவு சவு காளான் வாழைக்காய் அப்புறம் பேபி கார்ன் இதெல்லாம் தான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து புதினா வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் சட்னி இல்லைனா துவையில் அரைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பச்சை மிளகாய் கருவாடு இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இதுவே எனக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் எப்போவுமே வந்து வாரத்துக்கு அஞ்சு நாளும் காய் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சி வாங்கிட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது கெட்டு போயிடும் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு மூணு நாள் நம்ம காய் தேவைப்படும் பொறிக்கிறதுக்கு இல்லை குழம்புக்கு அந்த மாதிரி சேர்த்து பிளான் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துக்கோங்க எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே சமைக்க போகிறதில்ல அதில் இடையில் ஏதாவது நான்வெஜ் பண்ணுவீங்க அது போக வந்து சுண்டல் தட்டைப்பயிறு ராஜ்மா இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுவும் நம்ம இடையில இடையில யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிக்கோங்க நான் வந்து காய் வந்து ஒரு மூணு நாள் சமைக்கிறோம் அப்புறம் இடையில வந்து இந்த பயிர் வகைகள்லாம் சமைப்போம் ஒரு ரெண்டு நாள் அந்த மாதிரி தான் பிளான் பண்ணி நான் காய் வாங்கிட்டு வருவேன் பயிர் வகை போட்டு குழம்பு வைக்கிறோம்னா கண்டிப்பா பொரியல் மட்டும் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால பொரியலுக்கு தேவையான அளவு குழம்புக்கு போடுறதுக்கு என்னென்ன காய் தேவை அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துருவேன் இப்போ வந்து பச்சை மிளகாவோட அந்த காம்பு பகுதியை மட்டும் கட் பண்ணிட்டு அடியில் டிஷ்யூ போட்டு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் டக்குன்னு பச்சை மிளகா கெட்டு போகிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த காம்பு பகுதியிலேருந்து தான் கெட்டு போகும் ஸோ அதனால் அதை கிள்ளிட்டு வச்சோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா மார்க்கெட்லேருந்தே சாமிக்கு போடுறதுக்கு பூ வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் இது வந்து வியாழக்கிழமை நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா வெள்ளிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை அடுத்த நாள் வியாழன் வெள்ளி ரெண்டு நாளைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் பூ வரும் அதையும் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன் அடியில் டிஷ்யூ போ போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா அது இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியை ஃபுல்லாமே அது வந்து டிஷ்யூ உறிஞ்சிக்கும் ஸோ காய் வந்து சீக்கிரம் கெட்டு போகாது இப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜில் காய்கறி எல்லாமே எந்தெந்த இடத்துல எப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு மேலே ஒரு கிளாத் போட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளார் புத்தா ஸ்டாச்சு அப்புறம் ஒரு ஃபிஷ் குட்டியாக ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணதும் ஃபஸ்ட்டு டோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிறது வந்து சாஸ் ஐட்டம்ஸ் மைனஸ் ஊறுகா இது எல்லாத்தையுமே வச்சுருக்கேன் அது போக வந்து எசன்ஸ்லாம் வச்சுருப்பேன் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க ரேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை பால் வச்சுருக்கேன் முட்டை எல்லோரும் வெளியில் வைங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க வெளியில் வச்சோம் அப்படின்னா இருக்கிறது என்னது குட்டி கிச்சன் வெளியில் வச்சோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து இடம் பற்ற மாட்டேங்குது அப்படி இல்லைன்னா சஷு ஏதாவது இழுத்து போட்டுருவோம் ஸோ அதனால் வந்து உள்ளே வச்சுருவேன் லெமன் எப்போவுமே இந்த மாதிரி டிஷ்யூவில் வந்து நல்லா கவர் பண்ணி உள்ளே வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்கு கூட கெடாமல் அந்த தோல் கருகாமல் சூப்பராக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நான் எப்போவுமே இந்த மாதிரி தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் அதுக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஓமம் வறுத்து வச்சுருக்கேன் வாரத்தில் ஒரு மூணு நாள் குடிச்சிருவேன் அப்போ தான் குட்டிக்கு வந்து வயிறு சரியில்லை வயிறு வலி இந்த பிரச்சனைலாம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன் டிஷ்யூ பேப்பர் மேலேயும் அடியிலையும் போட்டு நடுவில் வந்து கருவேப்பிலை இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டீக்கு வந்து இஞ்சி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து அரைக்க டைம் தேவைப்பட்ட நான்வெஜ்ஜுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இடித்து சேர்த்துக்கிறேன் சரி அதுவுமே ஈஸியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது கசூரி மெத்தி பல்காக வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பக்கத்தில் இருக்க இந்த டப்பாவில் பார்த்தீங்கன்னா மைதா மாவு வச்சுருக்கேன் இது எப்போவாது ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் மீதி இருந்தது சரி பூச்சி பிடிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை டப்பாவில் போட்டு உள்ளே வச்சுட்டேன் ஏன்னா அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற பொருள் இல்லை இல்லையா அதனால் அதுக்கப்புறமா இது வந்து கருவாடு எப்போவுமே இந்த இடத்துல தான் வச்சுருக்கோம் ஊரில் இதை தான் நான் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்க டப்பாஸ
அது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா பீனட் பட்டர் அப்புறம் க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது கொய்யா முட்டாய் இது வந்து ஹஸ்பண்ட்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மார்னிங் வந்து கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போவுமே ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு எடுத்து ஒன்று வாயில் போட்டுட்டு போவாங்க இந்த இடத்துல எப்போவுமே இந்த மாதிரி தான் ஸ்பேஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும் கார சட்னி அரைச்சேன் அப்படி இல்லைன்னா ரசம் வச்சேன் அப்படின்னா அடுத்த நாள் வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல தான் வைப்பேன் மற்றபடி ஃப்ரிட்ஜில் ஃபுட்டெல்லாம் வந்து சமையல் பண்ணதை ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் இதுக்கு அடியில் இருக்கிற ரேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் இந்த சைடில் வந்து மேலே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்க பாக்ஸில் பச்சை மிளகாய் வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் அடியில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லாம் வச்சுருக்கேன் மாவு வந்து பல்காக அரைக்கிறேன் அப்படின்னா எப்போவுமே இந்த இடத்துல தான் வைப்பேன் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள் மாவு வந்து தீந்துருச்சு அதனால் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்க மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ஷீட் வந்து போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா இந்த கிளாஸில் வந்து நமக்கு ஸ்க்ராச் விழாமல் இருக்கும் ரொம்ப நாள் வந்து நல்லா ஃப்ரிட்ஜு பார்க்குறதுக்கு புதுசாகவே இருக்க மாதிரி இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து அடியில் இருக்க அந்த வெஜிடபிள்ஸ் பேஸ்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ரீன் கலர் பாக்ஸில் வந்து சாமிக்கு தேவையான பூவெல்லாம் வந்து வச்சு சவு சவு வாழைக்காய் கேரட் அப்புறம் பீட்ரூட் கொஞ்சம் கத்திரிக்காய் இருக்குது கத்திரிக்காய் பீட்ரூட் கேரட் எல்லாமே லாஸ்ட் வீக் வாங்கினது ஸோ அதெல்லாம் மீதி கேரட் எப்போவுமே பாக்ஸில் ஹரிசண்டலாக வைக்காமல் இந்த மாதிரி வேர்டிக்கலாக இருக்க பாக்ஸில் வந்து ரெண்டு கார்னரையும் கேரட்டோட ரெண்டு கார்னரையும் கட் பண்ணிவிட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ வீக்ஸ் கிட்ட நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நியூ மேரிட் ஹோம் மேக்கர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு நிறைய டிப்ஸ் வந்து கேட்டுகிட்டே இருங்க வெஜிடபிள்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இன்றைக்கி நான் கொடுத்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எப்போவுமே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கும் போது இந்த வாரம் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறீங்கன்னா அடுத்த வாரம் வந்து டோட்டலாக வேறு மாதிரி வாங்கிக்கோங்க ஒரே மாதிரி வாங்கி சமைச்சிங்க அப்படின்னாலும் வந்து போர் அடிக்கும் ஸோ அப்பப்போ வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் புதினா மட்டும் க்ளீன் பண்ணாமல் இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் மதிய டைம் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நான் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் ஈவினிங் மேல வந்து அது எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் இது போக கொஞ்சம் பழைய தக்காளி இருந்தது இல்லையா ஸோ அதையும் ஒரு குட்டி டப்பா போட்டு முன்னாடி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அதை எடுத்து குக் பண்ணிக்குவேன் ஸோ இப்படி தான் என்னோட ஃப்ரிட்ஜை நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த டிப்ஸை வந்து உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஏதாவது ஒரு வழியில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரியே நிறைய நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ்லாம் நம்ம அப்கமிங்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ நாளைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்